ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വൈമാനികൻ രാവണനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലങ്കൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചും അതിനുപയോഗിച്ച രീതികളെ പറ്റിയും ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി പഠിക്കും രാവണനാണ് ആദ്യ വിമാനം പറത്തിയെന്നതിന് തങ്ങളുടെ പക്കൽ വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടെന്ന് ശ്രീരംഗൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ ശശി ദണതുങ്കെ പറഞ്ഞു ശ്രീലങ്കയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വ്യോമസേനാ വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് രാവണൻ പുഷ്പക വിമാനം പറത്തിയ കാര്യം പറഞ്ഞത് ശ്രീലങ്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളമായ ഭണ്ഡാര നായക വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാട്ടു നായകയിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സിവിൽ വ്യോമസേനാ വിദഗ്ധരും ചരിത്രകാരന്മാരും പുരാവസ്തു ഗവേഷകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ജിയോളജിസ്റ്റുകളും പങ്കെടുത്തു ഈ യോഗത്തിലാണ് അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് രാവണൻ പറന്നുവെന്നും തിരിച്ചെത്തിയതുമുള്ള നിഗമനത്തിലെത്തിയത് ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ കാവ്യമായ രാമായണത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രവും ശ്രീരാമന്റെ പ്രതിയോഗിയുമാണ് രാവണൻ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ഇക്കാര്യം തെളിയിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിനേഴിന് ശ്രീലങ്ക വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് രാവണ എന്നായിരുന്നു മരതക ദ്വീപുകാരുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത് ഒന്നാം ദശാംശം അഞ്ചു കിലോയാണ് രാവണൻ വണ്ണിന്റെ ഭാരം ഭാരതത്തിന്റെ ഇതിഹാസ കാവ്യമായ രാവണത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രവും ശ്രീരാമന്റെ പ്രതിയോഗിയുമായ രാക്ഷസ രാജാവ് രാവണന്റെ രാജ്യമാണ് ലങ്ക വനവാസിന്റെ സീതയെ രാവണൻ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു രാവണൻ ലങ്കയിലേക്ക് കടത്തിയ സീതയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായാണ് പിന്നീട് രാമരാവണ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ പത്തു തലയുള്ള രാവണനെ വധിച്ചാണ് ശ്രീരാമൻ സീതയുമായി ലങ്കയിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മിഥോളജി പ്രകാരം രാവണൻ വില്ലൻ കഥാപാത്രമാണ് ദുഷ്ടതയുടെ പ്രതിരൂപമായാണ് രാവണനെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രാവണ നിഗ്രഹം ആഘോഷമാണ് എന്നാൽ ദ്രവിഡർക്കിടയിൽ രാവണനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് രാവണ രാജാവ് ദിവ്യ പുരുഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യത്തെ വൈമാനികൻ ഇത് പുരാണമല്ല വസ്തുതയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ പഠനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് തെളിയിക്കുമെന്നായിരുന്നു ശ്രീലങ്കൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ ശശി ദണതുങ്കയുടെ അഭിപ്രായം അതേസമയം രാവണൻ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന വാദം ഇന്ത്യയുടെ വിശദീകരണമാണെന്നും രാവണൻ നല്ല രാജാവായിരുന്നുവെന്നും ശ്രീലങ്കൻ വ്യോമസേനാ വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് ജനറ്റിക് സയൻസ് വികാസവും പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെന്നതാണ് കർണൻ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നല്ല ഉണ്ടായതെന്നുള്ളത് ഇതിന് അടിവരയായിരുന്നു ആനയുടെ തല ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിലുമായി ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു വിദഗ്ധൻ നടത്തിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി തന്നെയാണെന്നും നിഗമനമുണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാണാതെ മുനി ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്